很久以前，我们的祖先创建了祥和太平的女儿国。我们靠圣权延续子民，歌阳国则靠灵刀繁衍后代。这两股神秘的力量已经相互斗争了数千年。引起了两国无休止的纷争，而歌阳国的男人残忍、贪婪，屠杀我们的子民。近百年来，灵刀力量逐渐枯竭。为了霸占我们的圣权，延续他们的灵力，他们不惜打破千万年来两国的约定，截断我们的水源。结界是由四个图腾连接圣权之力，来守卫女儿国。历代守护神降临的时候，就被刻下水性灵力的能量图腾。现在希尔不在了，结界已经开始不稳，被冲破，只是时间问题。目前，拥有水性灵力的守卫只有我们几个，其他几个长老的能量都已经消退。想要守护结界，只能另想他法。那我们现在怎么办啊？我记得大长老之前说过，万不得已的时候可以启动我们的禁术，利用圣权之力，从异世界召唤一名拥有水灵力属性的新守卫。禁术？此禁术一直都没有被人使用过，所以使用此禁术可能会遭到反噬，也有可能会发生很多意想不到的后果。
卧龙功夫，霸道玄妙，实乃天下武功的金字招牌。嗯。完美，杜空空，你给我过来！师傅，腿一下子没收住，您消消气，消消气。空空，你上山二十年，武功纯熟，可以下山了。这个心法卷轴是上乘武术的秘诀，是龙诀。你学成以后。威力无边呐！放心吧，师傅。嗯，以我的天资啊，肯定没问题。还有啊，这是师傅随身携带的梳子，送给你。想起师傅的时候就看着他。还有啊，记住了，出门在外，发型要帅。师父多年养育之恩，徒儿无以为报。好了好了，起来吧，走吧。师父多保重。为师知道了，快去吧。师傅保重。师傅，看我将五龙神功发扬光大吧！在哪里毕业？九八五还是二幺幺？英语有没有过六级？有没有海外留学过的经历？有没有 MBA、EDP、EMBA 学习经历？没，没有。我刚下山。那你有什么特长吗？会打王者吗？我会打乌龙神功、六刀流、双影分身、灵魂暴走，还有认真的拳。行，不如去当保安吧。都跟你说了，我很屌的。滚，滚就滚嘛，那么凶干嘛？哟，我肚子怎么这么疼啊？大哥，借个纸巾呗。滚你！不就借个纸巾吗？至于骂人吗？什么素质？好好说话嘛，我又没说不给你。你看他怎么上女人厕所啊！舒服呀！看什么看？有什么好看的？死变态！变态！将军到！怎么回事？昨晚回营的时候，这两个女儿国的士兵突然跳出来偷袭我们，杀了我们两个士兵，最后被我杀了。这四个人的死亡症状怎么都一样？大将军，我们还是先禀报大王吧。参见大王。找我什么事儿啊？你们倒是说呀，云坤、蛋吞，大王，有两个女人闯入我国领地，哎，抓住两个女人，把他们斩了不就完了吗
，还用过来吵醒我吗？啊！可是他们已经死了，而且死相很蹊跷。死死死人了！大王，那两个女的闯入我们的禁地，肯定想夺得我们的圣刀，所以我们必须尽快攻占女儿国。大王。女儿国有圣权护体，现在灵力充沛，在边境还有一层坚固的结界。属下认为，等我们整装待发，再拿下女儿国不迟啊！我们的灵力即将枯竭，尽快夺得圣权，我们就能掌握充沛的灵力，繁衍子民，还能收获肥沃的鱼米之乡。大王，短期内如果再次开战，必会元气大伤。这个责任，闪吞。你担得起吗？大将说的好像也对哦。来啊来啊来啊！神奇物种，不用浇水也能活一百年。看一下，瞧一下。难道我们失败了？不可能啊！报，集市街道突然天降一丑女。怎么会这样？结界竟然修复了。这种力量，女儿国被雷劈了，为什么屁股这么疼？我的神奇物种。什么神奇物种？不就是仙人掌吗？什么地方啊？这是。哎呀，好丑的女人呐！你看她皮肤多粗糙，一看就缺水。哎，这骨架也太大了，脸比烧饼还大。哇，这里简直是人间仙境啊！哦，对，赶紧打电话叫师傅过来。这里怎么连二级信号都没有？哎，师傅，这你就不要怪我喽。看一看刚出炉的馒头嘞！我说姑娘。你好好的，干嘛去整容啊？这人脑子是不是都有问题啊？哎，哈哈哈哈喂，美女啊，加个微信呗。你叫什么名字？从哪里来？呃，我哪知道，看到一堆美女。就莫名其妙到这里来了，雨桐姐，她肯定是我们召唤来的新守卫。看她这副样子，肯定不是个普通人。嗯，怎么看也不像个女人呢。我，是不是造型问题啊？这，你叫什么名字？啊，小的姓杜，名空空，孙悟空的空，乌龙神宫第二十七代传人。哎呀，雨桐姐，不用想了，肯定就是她。是她，是她，太好了。你好，我叫包子。姑娘，那个初次见面，这样不太好吧？这种和女人拥抱的感觉，我还是第一次，太美妙了！你来了真是太好了，我们女儿国有救了！你说这是哪儿？女儿国呀！女儿国？嗯。那岂不是全都是女人啊？我觉得这个人怪怪的，是不是哪里出问题了？先带回去再说。嗯，走。走吧。快走啊！我来给你介绍一下，这位是负责法术支援的敏儿。嗯嗯嗯，负责医疗治愈的包子，嗨，我叫雨桐
，还有主管进站的希尔。可惜他不在了，所以就有了你。你是上古禁术召唤来的守护者，不过，看你的样子，估计是我们开启禁术时期的反作用吧。什么乱七八糟的，我也是醉了。哎，空空姐，你又没有喝酒，怎么会醉啊？<笑>这些人的智商竟然比师傅还低。其实我们女儿国一直以来有着圣权的庇佑，赐予我们生命，而我们四大守卫通过圣权获得灵力，守护这个国度。在我们这个世界，还有一个歌阳国，那里的人凶残好战，为了夺得我们的圣权，多次攻打我们的国家，所以我最痛恨的就是男人。我的天哪！我竟然真的穿越了！嘿，原来他们把我当成女人，那我岂不是？你没事吧？呃，没事没事没事没事。哎，对了，我要怎么才能回到我的世界啊？这个具体我也不太清楚。你是上古禁术召唤来的。如果希尔回来了，你应该也能回去了吧？哦，明天我们要去巡街，你也一起来吧。啊，领略一下我们女儿国的风土人情。好啊，哎，你平时都不笑吗？包子，哦，现在带他去梳洗打扮一下。哦，好，走啊。呃，哎呀，快走啊！走啦，等我。姐，你刚刚说的微信是什么呀？哎，算了，你们这儿连最差的二 G 信号都没有，微信也没什么用。那二 G 信号又是什么呀？走吧，走吧，信号累。啊拿过来，遵命这么大地方，怎么连厕所都没有啊？你们这儿很缺水吗？那都是因为歌阳部落的男人强占了河流，所以才。那他们为什么这么做啊？男人本来就爱干伤天害理的事儿，他们干坏事需要理由吗？呃，也有好人吧。报，我们又有三名子民在青阳山下无故失踪，又是这帮臭男人。这个月我们都已经失踪了五十多个人了。好，我知道了，你下去吧。是。太卑鄙了。竟然用这种下三滥的手段，我这就找他们算账。哎，这事有点蹊跷，我们回去问过大长老，再做决定。空空和我们回去见大长老。嗯嗯。杜空空，我杜空空最痛恨欺负女人的男人了，以后由我来保护你们。呃，走。大
长老来了。哦，哎，干嘛？别闹！哎，快点！参见各位长老。参见长老。最近歌阳部落不断加强攻击，强占我们的圣泉和领地，甚至用更卑鄙的手段掳走我们的子民。这个月已经有五十多人失踪了。希儿现在生死未卜，现在的女儿国面临生死存亡。二位长老，有何对策？各位长老，请准我率领所有护卫出城，偷袭歌阳部落，营救希儿。歌阳部落兵强马壮，残忍暴躁，凭我们现在的实力，根本不是对手。大长老，您说呢？你就是上古禁术从异世界召唤的新守卫吧？介绍啊，叔文。哦，嗨，各位，我我我叫杜空空。孩子，过来。怎么跟他的气息那么像？嗯，而且竟然有两种气息。不会的，不会的，怎么可能？难道是他要回来了，大长老？我们冒着反噬的风险，启用上古禁术召来守卫，自然不能再坐以待毙。我们现在连赖以生存的河水都被切断了，守住女儿国尚且不易，更何况还要强攻。河水？你们现在用的都是河水？女儿国的日常生活就是靠这条唯一的河流。你们不知道井水是什么吗？井水，我只听过河水、雨水，井水是什么？什么？他们竟然不知道挖井取水？嘿，看来是时候向他展示一下我的聪明才智了。等着，明天你们就知道了。嘿嘿，哎呀，嗯。很快，圣斗圣拳、上古卷轴就都是我的啦！你这个怪物，根本没有资格得到我们的圣拳。我就是怪物，所以我才要杀了你们，来供养我。我求求你，我还不想死，你放了我吧！我，不要害怕，我最喜欢听别人求饶了。我可以，我可以放了你的。来。谢谢你。嘘，答应我一个要求，杀了他，杀了他我就放你走。放心。不行，你这个死变态，活该你长得那么恶心。他长得这么恶心，赶走他！赶走他！死怪物，我们女儿国的子民，死也要死的正大光明。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，有水了，哇！怎么样，还不错吧？哎，慢点，真淘气，淘气，给你。没想到你还挺有方法的嘛，谢了。以我这一百二十的智商和这么帅气的脸庞，这么点小事在我这都不叫事儿。坤坤姐，你真的好厉害啊！小事小事啊。哎呦呵，你还会笑呢。姐，你怎么没穿我们的衣服呀？呃，你们的衣服实在是太性感了。雕虫小技，难登大雅。对，我是在帮你们啊。帮我们？那你应该多花点心思，好好配合一下我们的攻打计划。我说你怎么变脸比翻书还快啊？哎，再说了，我凭什么配合你们？你，你什么你？我我我我我我我我什么我？我就不去，你能拿我怎么样？好啦，空空姐，难道你就忍心袖手旁观吗？贪生怕死之辈，我这叫能屈能伸，害怕死、哎，真有意思。哎，这。这么恨我吗？我巴不得你早点死，就是因为你，害得我女儿国死伤无数。哎，你的伤还没好，别再伤害自己了。虽然他是歌阳国的人，但是为什么和我想象中的不太一样？看来歌阳国已经做好了强攻的准备。怎么是你啊？怎么了？看见英明神武的我，你怕了？胆小怕事、贪生怕死的人是你吧？我会贪生怕死，我的字典里面还没有怕字。嘘，来迟了。你要死也别搭上我好吗？他现在去的地方，应该是他们大王雷刚的住所。女儿国投降了没？还没有。怎么还没有？那还留那个女俘虏有什么用？大王，不如把那个俘虏交给我，我可以用它来祭旗。住嘴！将军，我，你给我出去！军政大事，什么时候轮到你来说话？之前的战斗，我们已经损伤不少，待我们做些调整，再进军女儿国如何？您觉得怎么样？我觉得大将军说的不错，不过下次我要两个哦。谢大王。把那个俘虏保护起来，大王要是问起，就说重伤不愈，死了。是。他居然想保护喜儿。你看，男人中也有好人嘛。你要不是上古禁书指定的人，我真的以为你是歌阳国的奸细。我我要是奸细
我早就喊了。而且，有问题如此。发型要帅，刚才谁说我贪生怕死来着？小心！嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，哦，我的衣服，果然是你。啊！哈！怎么样？是不是快挂了呀？你别瞎说，你会没事的。让你失望了，本来想耍帅，没想到帅砸了。都什么时候了，还在说这些？小心！公公，我说了，我不是贪生怕死之辈。别说了，我信。公公，你终于醒了。就是那会儿。生全池啊，空空姐，你真的好厉害啊！旁人若是受了西林大法，还流了那么多的血，那肯定是死了。你居然只用了三天就醒过来了！我，我昏迷了三天。嗯，这三天都是雨桐姐不眠不休在照顾你的。你是因为救我才受伤的，照顾你也是应该的。好了，既然现在人醒了，大家都散了吧。嗯。体内能量的法术。我的内力，他们是不是把我的内力吸走了？理论上是这样，吸灵大法，顾名思义，就是吸收天地之灵气，为我所用。这么说，我现在就是一个废人了。我还有什么脸去见我的师傅？我们乌龙院的神功还怎么去转成？我活着还有什么意义？哎哎，空空姐，喂！来，大长老，喝点药吧。大长老
，你最近的身体越来越虚弱了。不要再输灵力给圣泉了，不要喝了吧，啊？我们女儿国的大限将至。圣泉灵力这些年衰减的速度越来越快，总感觉有一种神秘的力量在吸收。那就交给我吧，你再这样下去会灵力耗尽的。我的小雨桐，乖，这些年要不是我的身体越来越弱。也不至于让你这么早就担负着大守卫的重任，是我对不起你。不，大长老，没有你就没有我。我的生命本来就是为了守护女儿国而生的，我会让女儿国的子民世世代代都快乐的生活。还有，记得要好好保护她。嗯，嗯。你想什么呢？我我想起了我师父。从小，我和师父相依为命。他老人家一直教育我说，要维护正义，将来可以将乌龙神功发扬光大。可现在，我却成了一个废人。你师父看到你现在这么沮丧，也会难过的吧？况且。是谁说要能屈能伸的呀？我也就那么一说，二十多年的修为都没了，而且那天还差点让你受伤，我真没用。虽然你现在没了武功，但是你有水性灵力啊，可以和我们一起合练法术，这样就可以和我们合为一体了。啊？合为一体？嗯，我我们什么时候开始啊？明天就开始训练。没事吧？对不起啊。还有，谢谢你。谢我什么呀？谢谢你那天救了我。那算什么呀？这是难，难难道我看你受伤不顾吗？所以呀、啊，我会对你负责的。哎呀，这样负责就好了，多舒服啊！喂喂喂喂喂喂喂，疼呢。接着，按时服药，一日三次。好了，赶紧跟我们合练法术。遵命。风，你，我。是你这么快就学会了，甚至比我们用的还得精一筹。有的水性能力在五千五百，武功在七千点，但现在这个，武功的水性能力至少在一万点。那怎么
这么简单。好了好了，姐姐不死，不然我随时可能登陆，我们赶紧做强化训练吧。嗯我族精通土石灵力，可以土遁过去，但是这里太靠近结界，且水性灵力丰厚，必然会遭到反噬。区区水性灵力，还想阻拦我们不成？看来是时候展现真正的技术了。期待已久的烈元兽，终于要出现了。听说它要冲破一切结界的功能，今天终于可以见到了，好激动啊！怎么样？被偷袭的感觉？你们不但强行攻击，还背地里掳走我们的子民，把他们交出来，我留你一个全尸！我不知道你在说什么。结界完全没有破损，看来他们已经找到了攻破结界的方法，得马上准备应战了。这朵花是在你们女儿国边境采的，就当陪你的手链。你能冲破结界，你们他妈怎么样了？他们远比你想象的要强大。这朵杜鹃花，就当我向你道歉。我们势同水火，你又何必多此一举呢？看着这朵花，你也能想念一下你的国家。你先休息一下，我还有些事情要处理。
。大王，女儿国与我歌阳相较，互有优劣，与其兵戎相见，不如……哼，不如和他们商议，共用圣权。我堂堂一国之君，我跟一帮女人商议，现在立刻马上发动进攻。既然银坤将军不愿领兵前往。我愿领兵攻打女儿国，夺得圣权。沈吞，你胆敢干涉军政？大将军不敢行动，沈吞要为大王分忧，何错之有啊？你算什么东西？有我在此，谁敢煽动军权？大将军，你要想清楚哦，否则我就把军权交给大吞喽。是，退下吧。要进来就进来，鬼鬼祟祟的干什么不腾之力，我终于有把握驯服你了，云坤。我看你以后还拿什么跟我斗？<笑>技术，我第一次看到的时候也和你一样惊讶。这么说，那些女儿国的国民和我们的士兵，没错，是我干的。你激发两国矛盾，害死那么多无辜的人，为什么？两国这么多年来相互争斗，害死的人还少吗？既然你们不能一通大业。祖先的宏愿就由我来代劳吧！你找死！你居然吞噬了守护灵刀！不要惊慌，我会留着你的，让你成为我结合圣刀和圣权力量后的第一个贡品。你叫善良。你难道忘了吗？你没事吧？我叫云坤，我叫善良。难道你不害怕我吗？不怕，我可以和你做朋友吗？我们比赛，看谁先跑到上面，谁怕谁。你没事吧？你你敢耍我？给你苹果，你一个我一个，吃了这个苹果就会平平安安、快快乐乐，以后我们就是好兄弟了。来，干杯
你竟然想偷圣刀之力！我们歌阳国。没有你这种心生邪念的人，我没有，我只是想救他。你居然还想嫁祸他人，年纪轻轻，心肠如此歹毒。他就是个怪胎，留下就是个祸害。你们，你凭什么不相信我？带走。他已经死了。是被你们逼死的。当年是我去摸圣刀，是我懦弱。在那儿看着我，对不起，这个世界本来就是不公平的，不会感谢我所做的。心肠如此歹毒，他就是个怪胎，留下就是个祸害。你啊！你啊！你啊！你在搞什么？神神秘秘的。等一下，马上就好了。今天是情人节，我给你准备了一份礼物。情人节？嗯，什么是情人节啊？呃，情人节就是女人最美丽的节日。哦。哪里来的音乐？嗯，送给你。好漂亮啊！我知道马上就要打仗了，你的心里一定很难受。希望他可以让你开心。你为什么对我这么好？你知道什么是爱情吗？爱情？不知道。爱情就是一辈子守在一个人身边，不离不弃。我的所有开心与不开心。都是因为他，直到遇到他，我才决定让他开心
，是我这辈子最重要的事。嗯，可是你在说什么呀？为什么我完全听不懂啊？就知道你听不懂。好漂亮啊！呀，可帅嘞！马索卡！啊！现在这里我说了算，还有谁不服我？啊！结果，紧急女儿国。守住入口。就把我 KO 了。就能打过我吗？你竟然吞噬了圣刀的能量！嘿嘿，算你有见识，乖乖交出圣拳，我就让你死得痛快点儿！呀！的危机是躲不过了，大长老，我跟你疗伤。孩子，别哭，我的灵力已经开始消散，没用的。雨桐，我爱了一辈子，毁了一辈子，恨了一辈子
，到头来只能遗憾终生。记住，抓住你现在拥有的，别给自己留遗憾。大长老，大长老，大长老，我终究还是没能等到你回来的那天，对不起，大长老，大长老，大长老，大长老，把他们都抓走。现在就是上古战争，我才能统治这个世界了。是难保，怎么来救你？将军，你把大将军怎么了？死吧！你还是担心下你自己吧。我忍你很久了，要不是为了得到上古卷轴，我早就把你给杀了。快，记住我的名字，我的名字叫善吞。上古，上古卷轴他不在我这。而且早就已经失传了。死胖子，你竟然还敢撒谎！看来你是不怕死。他说的没错。大长老之前说过，上古卷轴已经消失很久了。上古卷轴是两国的圣品，怎么可能莫名其妙的失传呢？况且你们两个是首领，肯定知道其中的秘密。我可以放了你们，把上古卷轴交给我，我把权也还给你，怎么样？划算吧？呸！就算我知道，也不会告诉你。要杀便杀，哪那么多废话？像你这种阴险卑鄙的人，就算得到上古卷轴，天也会收你。天？天在哪儿？现在我就是天，等我把圣刀和圣权的力量彻底融合了，这两个国家就都是我的了。到时候我不相信你们不说你在这儿弄啥了？呃，哎，你们看，这里边人还会动来，可动来。是的，放大刀削的。不要吵啊！哎，那个，那个，那个谁啊？呃，你不要在这里碍事啊！走开点。哦，好嘞，哥。那个玩的开心的啊，吃好好，吃好好。完美的计划。信秋火，还想骗俺？俺都侦探小说长大了。你怎么来了？你而活的人是不是你抓的？你看我的样子像吗？你快走！山吞已经吞噬了灵刀，获得了灵刀之力，这里很危险。他为什么那么对你啊？他要拿我祭祀两国圣物，你赶紧走！我帮你解开。没用的，这种力量太强大，你解不开的
，赶快走！我会回来救你的，心儿。我现在终于明白，爱的力量是让男女和平相处，而不是相互斗争。如果我还活着，我愿意为你摘一辈子杜鹃花。雨桐，你没事真的太好了。你怎么会在这儿？我来救你啊！你明知道打不过，干嘛要跑过来？打,打不过又怎么样？如果连自己心爱的女人都保护不了，那我还算什么男人？呃，呃，不是，不是，我是说，我是，我，我的意思是，其实。我早就知道你是男二神，啊？你早就知道？嗯。怪不得你后来突然对我冷冷淡淡的。那个杜空空，其实是个男二神，可是他的身上，却有着阴阳两股力量。男二神？他是通过禁术，从异世界召唤过来的。或许。他可以帮助我们女儿国解决这场生死存亡的危机，可他毕竟是男人，不可信。我们都曾经怀揣着对这个世界的偏见，固步自封的活在自己的圈子里，却忽视了世界之大。我们于万物轻微的如一粒尘埃，曾经。我也深爱过一个男人，但是，他为了拯救两个国家唯一的血脉，耗尽了毕生的法力，去了异世界。这个世界最伟大的力量，其实是爱之力。爱之力。喂。我知道骗了你是我不对，但是你们一开始就认为我是你们女儿国要找的人，况且你们又这么恨男人，我都不知道该怎么向你们解释。我怕你生气，我怎么会生气呢？你帮了我们女儿国这么多，但是现在，善吞吞噬了泉眼，我也没有办法送你回去了。傻呀，如果你都不在了。我回去还有什么用啊，雨桐？我见你的第一眼开始，我就知道，你就是我要等的人。你放心，我一定会救你出去的，就算搭上我这条命。我的职责一直都是守卫女儿国。等你出现的那一天。我的人生，就慢慢的。
，我就可以统治这个世界了。雨桐姐，这是一些恢复灵力的药，你们先走，到青阳山僻静的地方休息。雪儿姐，那你怎么办啊？我要回去，就一个人。云坤，嗯，那天我打伤他，看见他手里的杜鹃花，我就猜到和你有关。要不是他，我早就被处死了。现在他被善吞抓了，用来祭祀圣物。圣泉是我们的根基，我一定要拿回来。我跟你去，救了雪儿姐的人。肯定也是好人，我也要去，我和你一起去。嗯，我要替大长老报仇。嗯，这样吧，我们先恢复一下灵力，等天黑之后再杀回去，攻其不备。嗯嗯。云大将军，再见了。就当我还你的，放心吧，我会找人陪你的。雪儿。原谅我，没法再为你采杜鹃花了，心儿，再见了。云坤，云坤，醒醒！我就知道你们会回来的。是不是想告诉我上古卷轴在哪儿？做梦吧你，受死！啊啊啊啊啊啊啊啊、涅槃之语。啊啊啊啊啊啊啊啊、<笑>你果然都是废物。我要把你们的灵力都吸干！哟，嗯，你咋不上天呢？哎呀，哇，你都疼我了！老妖怪，乖乖还圣权，要不然我就杀了你们家大王。随你的便吧。哦，对了，我还要感谢你，要不是吸了你的图腾之力，我哪有实力吞噬那两个圣物啊？可恶！快把我的赤龙诀还给我！得来全不费功夫，原来上过卷轴在你身上。这是什么狗屁东西？死怪胎，长得丑就要多读书啊，文盲。我不是怪胎，就是丑八怪、大变态、恶心。你们这些自命清高的人，你有什么资格可以再骂我？你们凭什么？我就让你们看看我的力量。为什么要学电影那样一言不合就开打呢？好好说不行吗？接受我的制裁，暗黑之力。师傅，我算到你命中有一劫难，所以想让你出山历练历练来化解。没想到你竟被带到出生地。师傅，你说什么？我的出生地？你是说我是这个世界的人啊？我本是歌阳国长老，你父亲是个知交，是一名勇士。他触犯了狐族天机，与女儿和女子相恋，拦下了你，你托付给我。
是为了心爱的人开心，不开心，你让我爱，我希望你开心的活着。至尊宝曾经对紫霞说过：“爱需要一万年，但一万年太久了，我只要一瞬间。我怕乱了心情怎么走下”为什么会有一种莫名的心跳？难道？不控制自己，爱上了。痛了，心可你在逃避。好开心，送给你。哇，好漂亮啊！能感受到你的气息，让我不满不气。好漂亮啊！轻轻的走向你。我不依，因为遇见了。我会对你负责的。这样负责就好了，多舒服。做光点飞散，我哪怕捅破这天，踏破星河，也要找回你。我爱你
换了造型而已，你以为就可以打败我？杀了你，我就可以得到上古剑轴了。你就这点能耐，到现在你还执迷不悟？我有什么错？我只想找回我的尊严，我有错吗？在这样一个肮脏的国家，这有什么意义啊？就是一个可怜虫。哼，你们这些所谓高高在上的人，有什么资格批判我？我要让你们灰飞烟。执于一念，将受困于一念。我叫云坤，我叫善良。我们比赛，看谁先跑到上面，谁跑谁啊？<笑>他就是个怪胎，留下是个祸害。哎呀，你总算醒了。小红已经很久没人打理了，为师的头发也已经打结了。你快点起来，起来，为为师和小红梳理梳理吧。啊！这女儿国和歌阳部落已经合并一年多了。是时候载入史册，高兴就好，这样就怎样？好孩子，嗯、我怎么从来都没见过这个东西？好像在哪儿见过，是吗？你在这里做什么？我在等一个人。吹来的风吹散了缠绵。花开花，他会出现的。有一年，落叶停产，憔悴了永夜。似水流年，仍在盼你归呀。可我总梦见远方的金戈和铁马
一声芳华，盘起长衫在等你回家。长了头发，外面仍然是天涯。乖，卖花了，卖花了。孩子长得好像你。有朵玫瑰花。烟雾绕山，春雨在敲伞。茫茫迷途，怎么不知返？暗暗雨沾细华年，对话当望却鸳鸯不学仙。逝水流年，人在盼你归呀。可我从梦见远方的金戈和铁马。一身繁华，盘起长衫在等你回家。长了头发，外面仍然是天涯。逝水流年，人在盼你。归呀，可我从梦见远方的金戈和铁马，一身繁华，盘起长衫在等你回家。长了头发，外面仍然是天涯。